ഐ ഓൾ അസലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊട്ടാറ്റോ ആലു ടിക്കയുടെ റെസിപ്പിയാണ് വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കും എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലക്സ് കുറച്ച് കറി വേപ്പി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഒരു പച്ചമുളക് പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണിത് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തതാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഓയിലൊന്നും നല്ലാതെ കുടിക്കില്ല പിന്നെ ഒരു നാല് പൊട്ടാറ്റോ ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊട്ടാറ്റോ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നന്നായി മാഷ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ തവി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് മുട്ടയും ചിക്കനും ബീഫും ഒന്നുമില്ലാത്ത നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആണിത് അപ്പൊ നന്നായിട്ടിത് ഒടച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കൈ വെച്ചു കൂടുന്നൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം ചില്ലി ഫ്ലക്സും കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല എരിവുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറോടെ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിർബന്ധമില്ല ഒരു പിഞ്ച് ഗരം മസാല പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ കള്ളൈറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ആക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഓരോന്നും ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ടൈമിൽ പൊട്ടി പോകാതിരിക്കാനാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓയിൽ നല്ല ചൂട് വേണം അപ്പോഴത് റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ ഓയിലൊന്നും അത്രക്ക് കുടിക്കില്ല ഈ സ്നാക്സ് ഒന്നും അപ്പം എല്ലാവരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മാറ്റാം 
ഇപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കനും ബീഫൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ചിക്കൻ മസാല ഇതിൽ ഓപ്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ അത് ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു